ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நம் சமையல் உலகம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு கூட்டு வகை எதில் செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவு சௌ அதை பெங்களூர் கத்திரிக்கான்னு சொல்லுவாங்க சவு சௌ எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம கடலை பருப்பு இல்லாமல் பைத்த மருப்பு தோரம் பருப்பும் வச்சு ஒரு சூப்பரான கூட்டு செய்ய போகிறோம் இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சைட் டிஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணலாம் சாதத்தில் போட்டு பேசஞ்சு சாப்பிடலாம் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி செய்து பார்க்கலாங்களா ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்னென்ன தேவை எப்படி கட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் வெங்காயம் வெங்காயத்தை பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் அந்த மேலே ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மேலே இருக்கும் இல்லைங்களா தண்டு அது ஆனையனோட ஆயின்னு சொல்லுவோம் அதை எடுத்துகிட்டு மாதிரி ரெண்டாக கட் பண்ண அதை பாருங்கள் உங்களுக்கு திருப்பி காட்டுறேன் இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம இப்போது ஃபைன் சாப் பண்ண போகிறோம் அதை பொடியாக கட் பண்ண போகிறோம் இது பொடியாக கட் பண்ணுறது எப்படின்றத உங்களுக்காக நான் ஸ்லோவாக கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி ஆஃபாக வட்டியிருக்கேன் எப்படி இந்த மாதிரி ஃபைன் சாப் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஃபைன் சாப் இருக்கும் இல்லை என்ன முக்கியமான விஷயம்னா கத்தி கையில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு எப்படி கத்தியை நீங்கள் பிடிக்கணுன்றதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அந்த கொஞ்சமாக அந்த கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற வெங்காயத்தை எடுத்து வச்சுருங்க பொடியாக இருக்கிறத மட்டும் வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து கத்தி வந்து விரல் சைடு போகாமல் அவுட்டர் சைடில் வரும் அதனால் அதுதான் இதில் முக்கியமானது உங்களுக்கு இருங்க திருப்பி இந்த டேரக்ஷன் இதை கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டேரக்ஷனில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் கத்தி எந்த எப்படி வரணும் விரலில் அதாவது நகத்தில் வெட்டாமல் விரல் வெட்டாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பாருங்கள் பூண்டு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் விரலில் வந்து அவுட்டரில் இது பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கத்தி அவுட்டர் சைடில் வரணும் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு விரல் அடிப்படவே படாது ஸோ வெங்காயம் கட் பண்ணியாச்சு பூண்டு கட் பண்ணி வச்சாச்சு அடுத்தது பச்சை மிளகா கீரி வைக்கிறோம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகா இதெல்லாம்னா இதுக்கு தேவையானது இதுக்கு நான் சொன்னேன் பைத்தம் பருப்பும் தோரம் பருப்பும் போட போகிறோன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸோ உங்களுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துக்கங்க சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம்லாம் கட் பண்ணி வச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு பைத்தம் பருப்பு ஒரு அரை டம்ளர் அரை கப் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி தோரம் பருப்பும் ஒரு அரை டம்ளர் எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து வாஷ் பண்ணி வேக வச்சு வச்சுட போகிறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா திக்காக வேக வச்சு குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு தனியாக வச்சுட போகிறோம் வாஷ் பண்ணி வேக வச்சு வச்சுருங்க ஒரு பேன் வைங்க எண்ணெய் விடுங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு கடுகு பொறியிட்டோம் கடுகு பொறிஞ்ச அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு உளுந்து போதும் உளுந்து நிறைய தேவையில்லை இதுக்கு ஒரு அரை ஸ்பூன் உளுந்து போட்டு பொறிஞ்ச அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மிளகு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் போட்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு வதக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போது நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த கட் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா கருவேப்பில இதுலேருந்து எல்லாத்தையும் போட போகிறோம் பூண்டு போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெங்காயத்தை போடுங்க சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிட்டு கருவேப்பில் போடுங்க அடுத்தது பெரிய வெங்காயம் போடுங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பூண்டு வதங்கினா தான் கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகும் அதுக்கடுத்து சின்ன வெங்காயம் வந்து ஏன்னா நம்ம கட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வதங்கணும் இல்லைங்களா அதனால் சின்ன வெங்காயம் போடுறோம் காஞ்ச மிளகா பச்சை மிளகா போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்குங்க இதுக்கப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ஏன்னா அது பொடியாக ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கோம் சீக்கிரமாக அது வறுபட்டுருந்ததுனால அது அடுத்தது போடுறோம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குங்க கலர் மாற்றிடாதீங்க கலர் வந்து ப்ரௌன் ஆக்கிடாதீங்க ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்லோவாக காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த டிஷ்ஷு செய்கிறதுக்கு ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் வதங்கிடுச்சு இல்லைங்களா பாருங்க இந்த ஸ்டேஜ் வந்த அப்புறம் ஒரு பழமான தக்காளி நீங்கள் எடுத்துக்கிற குவான்டிட்டியை பொறுத்து இருக்கு சின்னதாக இருந்தால் மூணு போடுங்க பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு போடுங்க போதும் ஏன்னா நம்ம இதில் புளியெலாம் சேர்க்க போகிறதில்ல அந்த லேசாக புளிப்பு தன்மை கொடுக்கறதுக்காக தக்காளி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் பழமாக இருந்துச்சு சின்ன சின்ன தக்காளியாக இருந்துச்சுன்னா மூணு எடுத்துக்கங்க பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு போதும் ஸோ இது வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம சவு சவு அதுவும் வந்து ஃபைன் சாப் பண்ணியிருப்போம் அதாவது ரொம்ப பொடியாக இல்லாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ
இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நிறைய தண்ணி வேணாம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் அதை வேக வைக்க போகிறோம் அதுலேயே உப்பு போட்டுருங்க இது மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வேக விடுங்க நல்லா வேகட்டும் ஏன்னா ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சவு சவுன்றது வந்து டக்குன்னு வெந்துடும் ஸோ ரொம்ப டைம் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது பாருங்கள் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தான் வேக விட்டேன் வெந்துருச்சு இப்போ வந்து எவ்வளோ பருப்பு பாருங்கள் எவ்வளோ திக்காக வேக வச்சுருக்கன்னு பாருங்கள் தண்ணி நிறைய விடாமல் கரெக்டாக தண்ணி வச்சு தோரம் பருப்பும் பயத்தம் பருப்பும் ரெண்டும் குக்கரில் வேக வச்சது பாருங்கள் ஏன்னா இது நம்ம கூட்டு நம்ம குழம்பு மாதிரி தண்ணியாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சாம்பார் மாதிரியோ இல்லை குழம்பு மாதிரியோ இல்லை தண்ணியாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது இது கூட்டு அதனால் இதை நீங்கள் சாதத்துக்கு தொட்டுக்கலாம் சாதத்தில் பிசஞ்சு சாப்பிடலாம் டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்குமே நல்ல காம்பினேஷன் ஸோ இதில் எல்லா சத்துவுமே இருக்குது ப்ரோட்டீன் எல்லாமே இருக்குது இதில் பாருங்கள் இப்போ இப்போ எல்லாமே வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சமாக தனியாக தூள் இந்த மல்லித்தூள் இல்லை தனியாக தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் போடுங்க கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் வாசனை இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் பெருங்காயம் வந்து கொஞ்சமாக போடணும் நிறைய பெருங்காயம் வேண்டாம் கட்டியாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டே போட்டு தாளிச்சுருங்க இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கலாம் ஸோ கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு கொத்தமல்லி போட்டாச்சு சூப்பரான கூட்டு உங்களுக்கு சவு சவு கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லை இன்னும் திக்காக வேணாலும் நீங்கள் திக்காக வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா அதை வந்து பைத்தமரு போட்டுறதுனால கொஞ்சம் சூடு ஆகிடுச்சுன்னா இருக்கும் பாருங்கள் சவு சவும் குழஞ்சி போல் கரெக்டாக வெந்துருக்கு குழைச்சிடாதீங்க முக்கியமான விஷயம் சவு சவு கரெக்டாக இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்குது பருப்பெல்லாம் கரெக்டாக வெந்துருக்கு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கு கூடையும் சாப்பிட்லான்றது தெரியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப் பைத்த மருப்பில் வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் நிறையா இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ்க்கு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி தோரம் மருப்பில் ப்ரோட்டீன் அதிகம் ஸோ சவு சவில் வந்து நீர் சத்து உள்ள காயாது அதனால் இதை வந்து நீங்கள் எந்த காலத்துலேயும் சாப்பிட்லாம் சூப்பரான கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுங்க தேங்க்யூ